。一直以来，自由意志的幻觉让我们觉得可以掌控自己的人生。但如果你所做的每一个决定，其实都早已被设定在模拟程序之中了。每一次选择都可能让你进入到平行宇宙的另一个分支之中，如同不断分叉的数据。而最终所有的选择汇聚成一点，让你抵达此刻，在家里的沙发或床上，用手机观看这个视频。想想看，如今的技术已经远远超越了人类的性能和速度。特斯拉等许多大型公司正在利用机器人和其他机器来完成人类无法高效胜任的工作。而我们的大脑是由生物神经元组成的，尽管它每秒钟以大约二百赫兹的速度高速运转，处理着各种信息，但和现代微处理器相比，简直是天壤之别。微处理器的运行速度至少能达到两吉赫兹。足足高出我们七个数量级。这里说一下，一吉赫（吉赫兹）一百零九赫兹等于一零零零零零零零零零赫兹。试想一下，如果存在一种超级智能的人工智能，拥有比人类大脑更快的硬件支持，运算速度可以达到人类的百万倍以上，那么它将能够计算出每一个选择可能带来的结果，并从中挑选出最优的方案。而我们人类并不是这种超级智能。大脑的处理能力和可观测范围都存在着固定的局限。尽管人类的大脑存在局限，但我们依然做出了许多重大的发现，不断探索未知，并提出各种各样的疑问。其中最引人注目的便是数学的普遍性。从原子的大小到星系的浩瀚，数字、规律和形态贯穿于整个宇宙。仅仅在过去的两千年间，人类所取得的科学成就，让我们能够思考一些匪夷所思的问题。例如，我们是否生活在模拟宇宙之中？想象一下，如果把所有可能的数十亿个模拟都扔进一个帽子，搅一搅，然后随机抽取一个，你觉得我们抽到的是最初的本体，那个创造出所有模拟的文明本身的几率有多大呢？甚至，我们赖以生存的地球，又有多大的可能性会出现在这个被抽到的模拟之中？或许，在遥远的未来，某个高等的外星文明偶然发现了我们这颗已经灭亡的星球。经过数十亿年的沧海桑田，他们只寻获了残留的 DNA 和人类曾经存在过的痕迹。为了解开这颗荒芜星球的历史，他们将这些发现作为素材，创造了一个模拟世界，供他们探索和研究。如果真是这样，那么我们永远无法确切地知道真相。我们所能做的就是不断观察，并希望自己所处的游戏能够获得胜利。正如你我讨论的，很多问题并没有标准答案，例如。劫富济贫在某些情况下会被认为是正义之举，但也可能触犯法律。为了将生病的孩子送到医院而超速驾驶，虽然违反了交规，却出于救助孩子的目的。这些行为的善恶性质，往往取决于具体的处境和动机。因此，道德的判断标准是复杂的，并不是简单的二元对立。道德是一个社会群体约定俗成的行为标准，是大家为了和平共处。而遵循的思想、行为和准则，从这方面来看，道德确实和法律有相似之处。虽然法律深受道德影响，两者却并非完全相同。偷窃，无论对象是富人还是穷人，在法律上都是违法行为。但是，许多人会认为，为了避免一个无家可归的人饿死而偷取面包充饥，在道德层面是可以被理解的。超速驾驶的确违反法律。但如果车上载着需要紧急送医的孩子，那么为了孩子的生命安全而加速，则会被认为是出于善意而不得已为之的举动。闯入私人领地通常是非法的，但如果遭遇暴风雨无处躲避，借用别人门廊躲避一下，一般不会被谴责。不过，也存在一些道德层面让人不耻的行为，却并不违法。例如，考试作弊、触犯校规校纪，只属于违规行为。而伴侣之间的感情背叛却无法用法律来衡量。不过，这两种行为在道德层面上都为人所不耻。比如，背叛诺言是件非常不道德的事，但除非事关商务合同的书面协议，否则法律一般不会对此进行惩处。正如我们讨论的，法律与道德虽然有所区别，但在很多方面却有着密切的联系。实际上，两者都建立在尊重所有人权。生命自主权、财产权以及信仰自由的基础之上，归根结底，法律和道德都扮演着指引人们行为的角色，让大家和谐共处。一个通过文字的形式明确规定
，另一个则更多是约定俗成的墨守成规。其实这些规则大多是我们身为社会一份子应该遵循的道德准则。可以说，法律往往反映了特定时代和地域的道德观。就拿吸食大麻来说，吸食大麻在美国过去一度被认为伤风败俗，因此被法律所禁止。而随着人们对于个体自由和享受权的包容度提高，现在已经有许多州将大麻合法化。当然，促成法律改变的原因究竟是单纯的道德考量，还是因为大麻合法化后可以带来高额的税收收入，这又是另外一个值得探讨的话题了。总之，人类在不断发展进步的过程中，道德观念也会随之演变。人们通过交流分享各自的经历和世界观。促使整个社会的道德标准变得更加完善。过去，婚前性行为、同性恋关系、堕胎和大麻使用等行为都被认为违背道德。随着社会的发展，人们逐渐变得更加包容，开始接纳这些曾经被视为禁忌的行为。我们学习尊重他人，无论其个人信仰和喜好如何。或许并不是所有人都认同或实践这些观念，但社会风气似乎已经发生转变。现在批评选择此类生活方式的人，反而会被认为是不道德的。纵观历史，道德准则往往与宗教传统紧密相连。而如今，越来越多的人认为，道德并不局限于宗教交易。我们正走向一个将道德与宗教分离的时代。因此，道德标准更多的取决于社会规范，以及我们如何适应这些规范。我们现在认识到，需要一种世俗道德，它超越了人们的个人信仰。是以促进公众利益为目标。不过，针对这种类型的道德，也存在着反对意见，那就是道德主观论的观点。历来，围绕道德是主观还是客观的争论一直存在。这种争论通常发生在宗教或哲学领域。主张道德客观的人们往往认为，如果道德变成主观标准，那么每个人都可以创造自己的一套道德准则。这样一来，就没人能评判谁对谁错。他们认为。既然道德是主观的，那么每个人都可以定义自己的道德标准，谁又能够评判他们的是非对错呢？这种观点听起来似乎有一定道理，但仔细分析还是存在漏洞。如果道德是客观的，那么不同文化之间对于正确、可接受的行为以及禁忌的行为，应该存在大量共通之处，而现实生活中却很难找到一个所有文化圈都认同的道德议题。就拿谋杀来说。在大多数文化中都被视为滔天罪行，但纳粹德国时期，谋杀一族却在当时的文化氛围下被认为是正义之举。这个例子就充分说明了道德标准的复杂性和相对性。再想想一些至今仍实行食人习俗或祭祀文化的部落，即使在现代人看来极其野蛮的行为，在彼时的文化语境下却被视为理所当然。既然如此恶劣的行径在不同文化间都能找到拥趸。又怎能说道德是绝对客观的标准呢？主张道德客观论的人们还有一个观点，即客观道德必须由外在实体定义，例如上帝或者某种直接于人类内心的神圣准则。即使是宗教信仰，对于神的旨意也存在着分歧。例如，不同的宗教派别对教义的解读也往往相去甚远。即便是同一宗教内部，信徒们对于经文的理解也可能出现偏差。由此可见，宗教本身都不能提供一套放之四海皆准的道德准则。既然宗教也不能提供一套所有人都认同的道德准则，那么如何判断究竟哪一群体的道德观才是正确的呢？主张道德客观论的人们通常指的是世界主义道德观。在当今全球互联的时代，我们比以往任何时候都更加开放地接纳新奇多元的体验。正是这些经历，帮助我们塑造着一种全新的。所有人都可以认同的道德标准，而正如历史所证明的，让所有人就某件事达成一致意见几乎是不可能的。这套世界主义道德观或许在网络世界或是国际大都市里更常见，但当我们走出网络，走进现实世界，面对那数十亿没有连接互联网的人们时，就会发现对于对和错的理解存在着巨大的差异。德尔菲 （Delphi） 以古希腊神谕得名，是一个简单的人工智能系统。被设计用来进行道德和伦理判断，它就面临着如何在如此多元的世界观中找到判断是非的标准。艾文研究所创造了德尔菲系统，旨在回答一个至关重要的问题：机器能学会道德吗？乍一听，这个问题似乎很简单
，答案也一目了然。而独尔飞项目的进展，却让我们意识到事情远非如此。研究人员让一群人类评判者评估独尔飞的道德判断，结果显示，独尔飞的判断在约九乘二的情况下，与人类在相同情境下的选择相匹配。随后，德尔飞被开放到网络上，但更多人参与评估，结果表明。公众的反馈与之前的人类评判者意见大体一致。德尔菲虽然表现优异，却并非完美。正如人类一样，机器在道德判断上也难免出现偏差。通过不断经历新事物，理解他人的生活和困境，我们才能提升判断力，变得更加睿智。不过，像德尔菲这样的 AI 系统存在着两个主要问题。首先，德尔菲是由人类创造的。这使得它不可避免的会带有创造者的局限性。德尔菲的训练数据和评估人员都是由其创造者选定的，这意味着德尔菲的道德判断部分源自其创造者自身的道德观，难免会有局限和偏见。正如我们讨论的，目前人类社会仍存在着各种各样的偏见。如果我们无法根除这些偏见，那么无论创造出多么强大的 AI， 他们都将不可避免的复制并放大这些负面因素。到时候。当 AI 做出错误的决定时，我们将无法追究任何人的责任。更重要的是，道德判断不仅仅是理性分析，还包含了丰富的感性因素，比如朋友间的友情、伴侣之间的爱意、父母与子女的亲情。这些情感纽带正是道德赖以建立的基础。如果剥离了情感，道德将沦为冰冷的成本收益计算。这显然不是我们所期望的道德准则。就拿德尔菲系统为例。当被问及人死后应该将遗体捐献给科学研究吗时，他给出了肯定的答复。而在伦理层面，人们的考量绝不仅仅是实用和利益性，还包含对逝者的尊重等情感因素。从理性层面分析，捐献遗体用于科学研究似乎利大于弊。而加入情感因素进行考量后，我们会意识到生命本身的价值远高于任何利益，尤其是在存在其他可选择的情况下。近年来，越来越多的律师在法庭辩论中引用脑部扫描结果以及神经科学方面的道德伦理理论来为委托人辩护。例如，当一名被告在大脑肿瘤影响思维能力的情况下做出错误决定时，神经科学的证据就可以帮助法庭对其行为进行更公正的审判。那么，如果一个人由于不可控的医疗因素导致丧失道德判断力，他们还能为自己的行为负责吗？道德的确与大脑息息相关。位于额头后方、接近眼睛部位的前额叶一旦受损，可能会导致此人道德观念的彻底改变，尤其是在生死关头。他们可能会为了救人而轻易夺取另一条生命。例如，一项研究表明，这类损伤的患者在必须通过伤害一个婴儿来挽救另一个人的性命时，竟然愿意做出扼杀婴儿的可怕选择。对于你来说，伤害一个婴儿是极其恶劣和难以想象的。因为你拥有同情心、罪恶感和羞耻感等道德情感，而一旦位于额叶腹中部，负责产生这些情感的腹内侧前额叶皮层受损，你的道德指南针也会随之失灵。正如我们讨论的，如果没有了情感系统，我们就如同德尔菲一样，只剩下进行功利主义的成本效益分析。在这种冰冷的计算下，只要能拯救一个价值更高的人的生命，牺牲另一个似乎就变得理所应当。而只有通过同理之心的视角，透过道德的冷静审视，我们才能意识到这种行为的残忍与野蛮。道德的本质究竟是源于生物本能，还是社会文化呢？答案是两者兼而有之。从生物层面上看，人类区别于其他动物的特征之一就是进行道德判断的能力。这种能力的背后主要依赖三个因素：一是预见行为后果的能力，二是价值判断能力。三是选择行为方案的能力，这三者共同作用，使我们能够做出道德层面的抉择。尽管进行道德判断的能力是与生俱来的，具体的行为准则却完全由文化塑造而成。为了在群体中和谐共存，不同的文化会发展出各自的道德规范。这就是为什么世界各地的人们遵循着截然不同的道德准则。道德就像人生一样复杂多变。我们每个人都行走在各自的道路上，接受着形形色色的道德指引。正因如此，谈论道德议题难免会碰到分歧的声音。你也许言之凿凿，却总有人持有异议，因为在某些人眼中高尚的举动，在另一些人看来也许是违背道德的。
，而某些人坚信的正义之举，或许在他人眼中却是赤裸裸的报复。讨论道德的目的，并不在于找到一套放之四海皆准的准则，达成所有人的一致认同。虽然我们可能无法获得所有想要的答案，也无法找到一条清晰明确的道德路径，但参与道德议题的讨论本身就大有裨益。通过探讨道德的形成及其影响。我们可以一窥他人的生活方式，反思自身的道德准则，这能帮助我们理解他人的思维方式，洞悉他们行为背后的动机，并认识到人们为何会如此充满激情地捍卫某些观念，而对另一些则嗤之以鼻。讨论道德本身就是在提升我们的道德水平，因为通过反思，我们可以成为现在的样子，以及如何做得更好，让我们不断完善自我。道德并非一成不变的标准，而是由来自不同地域。不同文化积淀而成的碎片，共同构成的整体。正是这些碎片的拼凑，造就了我们所熟知的人类文明